হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে তোমাদেরকে আমি একটি স্যাড স্টোরি শোনাবো এবং ইট ইজ নট জাস্ট স্টোরি ইট ইজ রিয়েল স্টোরি মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি এটা কোনো গল্প না এটা বাস্তব চিত্র আমি তোমাদের সাথে যেটা শেয়ার করব আমার এখনো মনে হলে খুব কষ্ট লাগে সেটা আমার ছোট্টবেলার ঘটনা আমি আমার নয় বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামে থেকে পড়াশোনা করেছিলাম ঠিক সেই সময় ছোটবেলার ঘটনা আমাদের পাশের বাড়ির একজন লোক ওনার নাম ছিলেন মোহাম্মদ আলী আমরা তাকে মাহমুদ চাচা বলে ডাকতাম উনি ছিলেন খুব মানে ভোলা ভালা একজন মানুষ বেশ পয়সাওয়ালা ছিলেন যাই হোক এখন খুব পয়সাওয়ালা ছিলেন তবে উনি এতটাই সরল ছিলেন যে উনি কেউ যদি তাকে একটু বাজারে নিয়ে দু একটা মিষ্টি খাওয়াতো তিনি তার একটা জমি তার নামে লিখে দিতেন এটা ছোটবেলায় আমরা শুনেছি এবং প্র্যাকটিক্যালি অনেক কিছু দেখেছিও আমরা এরকম করতে করতে সেই ধনী লোকটা একটা সময় খুব খারাপ অবস্থায় চলে আসলো আর প্রতিদিন সকালবেলা সে আমাদের বাড়িতে চলে আসতো আমার আম্মারা যখন নাস্তা তৈরি করতেন মানে আম্মা কাজের লোকরা যখন নাস্তা তৈরি করতেন তখন তিনি এসে চুলার কাছে দাঁড়ায় থাকতেন দাঁড়ায় থাকে বলতেন আর এটা হয়তো অনেকে জানো যে আগের দিনে ভাবিদেরকে বাউজ বলা হইতো বাউজ না বাউজ যাই হোক আমি ভুলে গেছি তো বলতো বাউজ দেন না একটা রুটি তা আমার আমার প্রায় দিত আমার আমার রুটি চা ভাজি দিত কখন কখন তো বিরক্তিও হতো কারণ আমাদের মনে করো যে আমাদের ফ্যামিলিতে আল্লাহ মতো লোকজন অনেকে ছিল সকালবেলা একটা ঝামেলার মানে ঝামেলার মধ্যে সবাইকে পড়তে হতো নাস্তা বানাও সবাইকে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করে দাও এরকম মাঝে মাঝে আমার রাগ করতেন তা আমার খুব কষ্ট লাগত আমি আর আমার মেঝো ভাই মানে দেখা যেত যে হয়তো আমার কাছ থেকে রুটি নিয়ে তাকে খেতে দিতাম সে খেত খেয়ে চলে যেত আর সে কখনো গোসল টোসল করতো না সে উদাসীন ছিল উদাসীন বলতে মানে একেবারে নিজের কোনো টেক কেয়ার তার মধ্যে ছিলই না এরকম করে তার জীবন চলতে লাগলো টুকটাক যা একটু জমি ছিল শেষ দিকে যখন ছেলেরা দেখলো যে না বাবা তো এইভাবে আমাদেরকে পথে বসিয়ে দিয়ে দিবে তখন সেগুলো ছেলেরা নিজেদের করে নিল আর বাবাটা তখন একেবারে অসহায় হয়ে গেল তখন তাকে আসলে কেউ আর সেভাবে মিষ্টিও খাওয়ায় না ডেকে নিয়ে ঘরেও খেতে দেয় না কারণ এখন তার জমি লিখে দেয় না বাট এটা কিন্তু ঠিক আমার মা আমার বাবা আমরা আমার চাচাকে মানে এই ব্যাপারে তো আমার বাবা অনেক বুঝাতেন যে এটা করিস না মাহমুদ এটা করিস না তোর একসময় মানে তোর জীবন অন্ধকার নেমে আসবে তুই কেন নিজের জন্য অন্যের নামে লিখে দিচ্ছিস আব্বা বুঝাতেন কিন্তু সে সহস্র মানুষ ছিল সে কথাটা সে শুনতো না এরকম করে শেষের দিকে তাকে অনেক কষ্ট পেয়ে তাকে এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল তো এরকম রাতের বেলা চলে আসতো আবার আমাদের কারণ কেউ তাকে কারণ খুব নোংরা থাকতো তো এই জন্য অনেকেই তাকে আশ্রয় দিতে চাইতো না খাবার দিতে চাইতো না কিন্তু আমরা চেষ্টাটুকু করেছি আল্লাহ দেখেছেন আমরা ভালোবেসেছি তখন রাতের বেলো আবার আসতো দুপুর বেলো আসতো এসে দাঁড়ায় থাকতো দাঁড়ায় থেকে বলতো বাউজ একটু বাদ দেন তখন আম্মা ভাত তার দিত খেয়ে চলে যেত আবার রাতে আসতো কিছুটা বিরক্ত আম্মা হতো আর আমাদের বিরক্তির কারণটা ছিল যে আসলে সে বারবারই বলছে সে খুব নোংরা থাকতো সেই জন্য আবার মাঝে মাঝে আমাদের আলাদা একটা ঘর থাকতো যেখানে কেউ থাকতো না সেই ঘরটায় গিয়ে ঘুমতো তো একদিন এটা মানে কষ্টের মতো একটা হাসির ব্যাপার একদিন আমাদের ঘরে অনেক গেস্ট তখন আমার মেঝো ভাইটা যে ওখানে মানে একদম সব বিছানা টিছানা করা করে দেওয়া হয়েছে আমার মেঝো ভাই গিয়ে সেখানে ঘুমিয়েছে মানে ভোর বেলা যখন ওর মেঝো ভাইয়ের ঘুম ভাঙলো সে দেখে সে খাটের নিচে শুয়ে আছে মেঝো ভাই তখন ছোট কারণ আমার থেকে দু আড়াই বছরের বড় আমার মেঝো ভাই আমার মেঝো ভাই দেখছে সে খাটের নিচে শুয়ে আছে সে মাহমুদ যেটা খাটের উপরে শুয়ে আছে মানে তাকে কোলে করে নিচে নামিয়ে দিয়ে সে খাটের মধ্যে ঘুমাচ্ছে আমার মেঝো ভাই চোখ খুলে তো এটা দেখে সেরিয়ে গিয়ে অস্থির ছোট মানুষ ছিল খুব রাগ করছে যে এটা কেমন কথা আমাকে কেন খাটের নিচে নামায় রেখে জেঠা কেন উপরে শুলো আর ওই খাটে আমি কোনোদিন শোমো না এরকম ডাক টাক করলো তখন সবাই মিলে বুঝালো যে আসলে অবুজ মানুষ ওর তো অতটা বুদ্ধি হয় না তখন আমার মেজো বলে যদি অবুজ হয় তাহলে এত বুদ্ধি কি করে হয় যে আমার খাটের নিচে ফালাই রেখে তার খাটের উপর শুইতে হইব তো যাই হোক গেল এইভাবে শেষের দিকে তার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেল মানে এতটাই খারাপ অবস্থা হয়ে গেল যে খেতে পারছে না পড়তে পারছে না ওই লোকজন হয়তো তখন বাড়িতে থাকতো তখন হেঁটে হেঁটে চলার ক্ষমতা তার ওইভাবে ছিল না বাড়িতেই থাকতো হয়তো কারো দয়া হলে একটু খেতে দিত কখনো হয়তো দিত না কারণ ওরা ওই যে একটা জিনিস ও খুব নোংরা থাকতো বলে ওর ঘর বাড়ি ঘরে খুব বন্ধ হয়ে থাকতো ও শরীরে গন্ধ হয়ে থাকতো আর ওর ছেলেরা তো কখনই দেখতো না কারণ ওর ছেলেদের রাগ ছিল যে তোমার এত সম্পত্তি 
তুমি খালি একটু একটু মিষ্টির লোভে তুমি সব সম্পত্তি মানুষকে দিয়ে দিয়েছো আমাদেরকে পথে বসানোর মতো উপক্রম করছো তোমাকে আমরা দেখবো কেন ছেলেরা দেখতো না সেই জেঠা অনেক সময় দেখা যেত রাত দুইটা আড়াইটা তিনটা আমাদের উঠান এসে দাঁড়িয়ে থাকতো মানে তখন তার খিদা লেগে যাচ্ছে এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকতো অনেক সময় ভয়ও পেয়ে যেতাম তো আমরা চেষ্টা করেছি সেই জেঠাকে অনেক ভালোবাসার জন্য জেঠা খিদা লাগলে একটু খাওয়ানোর জন্য একটা ক্ষুধার্ত মানুষের একটু খাবার পেলেই কিন্তু যথেষ্ট তার তো আর কোনো চাহিদা ছিল না যখন তার পয়সা ছিল তখনও ছিল না এখন যে সে অসহায় হয়ে গেছে এখনো তার খাবার ছাড়া কোনো চাহিদা নেই একটু খাবার পেলে সে খুশি তারপরে একটা সময় বিছানায় থেকে 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 অনেক কষ্ট পেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে একটা সময় তিনি মারা গেলেন যাই হোক আজও তার গল্পটা অনেকেই বলে মানে আজও একজন মানুষ ছিলেন যিনি মাত্র একটা বা দুইটা বৃষ্টির বিনিময়ে মানুষকে জমি লিখে দিতেন এমন সহজ সরল মানুষও কিন্তু সমাজে আছে আর এটা আমাদের চোখের দেখা একেবারে মানে বাস্তব চিত্র যাক আল্লাহ পাক আমার সেই জেঠাকে জান্নাতুল ফেরদুস দান করুক আমি সবাই তার জন্য দোয়া করো আমার এখনো মাঝে মাঝে চোখে ভাসে যে উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতো তার কিনারে কুকুর ঘেউ ঘেউ করত আর সেগুলো দেখলে ভীষণ রকম মায়া হতো খুব খারাপ লাগতো আর এমনিতে সে কারো ঘরে অতটা যেত না জানে জানে যে কারো ঘরে গেলে তাকে খাবার দিবেন তাকে দূর দূর করে দাঁড়িয়ে দিবে কিন্তু সে আমাদের কাছে আসতো আমাদের কাছে আসতো আমাদের কাছে খেত আর আমার ভাই বোনটা তাকে প্রচন্ড আদর করতো আমার ছোট ভাই গুলা ছোট বোনটা আমরা সবাই তাকে ভীষণ আদর করতাম যেটা বলেই ডাকতাম তো যাই হোক সবাই তার জন্য দোয়া করো আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদুস দান করেন আর আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহি বুজ দান করেন এবং আল্লাহর মানে আল্লাহর পথে চলার ভালো কাজ করার তৌফিক দান করেন আমিন তাহলে আর কি বন্ধুরা একটু শেয়ার করলাম হঠাৎ মনে হলো মাঝে মাঝে যেটার কথা মনে হয় তো একবার ফেসবুকে শেয়ার দিয়েছিলাম সবাই যারা যারা চেনে আমার যে থাকে তারা সবাই খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল যে আসলেই লোকটা এমন ছিলেন আজকে আবার হঠাৎ মনে হলো যে না এটা একটু শেয়ার করি সেও তো একজন মানুষ সেও তো আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ছিল তার জীবনটা তো অন্যরকম ছিল সেটা আল্লাহরই হুকুম ছিল তার কি বন্ধুরা সবার জন্য অনেক শুভকামনা ভালো থেকে সবাই